la mente subconsciente, Bob Proctor. Y a propósito, te voy a recomendar que hagas algo que yo hice hace muchos años. Cuando pienses en ti mismo, forma la imagen de este dibujo y cuando veas el dibujo, piensa en ti mismo. Veo mi cabeza como mi mente. Entiendo perfectamente que mi mente está en mis uñas, en mi cabello y en cada molécula de mi ser. La mente es movimiento y mi cuerpo es la manifestación de ese movimiento. Es una actividad. Recuerda que siempre debes tener una imagen con la cual trabajar. Yo veo la mitad superior de mi cabeza como mi mente subconsciente y la mitad inferior como el subconsciente. Es decir, las ideas se clavan en tu consciente a través de la repetición o del impacto, forman tu condicionamiento. Y a esto se le llama paradigma. El subconsciente funciona en cada una de las células de tu cuerpo. Cuando tu mente consciente elige aceptar cierto pensamiento, tu consciente tiene que aceptarlo, ya no tiene la habilidad de rechazar nada. Si has tomado cursos de psiquiatría sabrás. En términos de psiquiatría, se puede decir que la mente consciente razona de manera inductiva y deductiva, pero el subconsciente es completamente deductivo. En otras palabras, el subconsciente solo tiene la habilidad de aceptar. Y por eso decimos que el subconsciente es tu mente emocional. Así que cuando estás perturbado emocionalmente, algo está sucediendo en tu subconsciente que no es favorable. Y nos referimos a ese orden como la ley. Decía el Dr. Wayne que las leyes naturales del universo son tan precisas que ni siquiera tenemos dificultad de construir naves espaciales. Podemos enviar gente a la luna y podemos calcular la hora de aterrizaje con la precisión de una fracción de segundo. Esta es tu mente universal. Esta es la parte de ti que es parte del universo entero y opera de una manera muy ordenada. De hecho, es perfecta. El subconsciente se expresa a través de ti por medio de sentimientos y acciones. Déjame repetirte eso. El subconsciente se expresa a través de ti por medio de sentimientos y acciones. Así que cuando dices conscientemente me siento bien o me siento mal, lo que realmente estás diciendo es que estoy consciente de que mi cuerpo se encuentra en una vibración positiva o negativa. Medita sobre este concepto y regresaremos a él más adelante. La mente subconsciente se expresa a través de ti por medio de sentimientos y acciones. Todo pensamiento que elijas grabar conscientemente en el subconsciente, una y otra vez queda establecido en esa parte de tu personalidad. Y a partir de allí, las ideas establecidas continúan expresándose a sí mismas sin ninguna ayuda consciente. Las ideas establecidas comúnmente se conocen como hábitos y al conjunto de hábitos se le llama mente condicionada o paradigma. Es decir que la mayor parte de tu comportamiento es habitual. Piensa en el momento en que te vestiste esta mañana. No te detuviste a pensar cómo ponerte los pantalones, simplemente te los pusiste. Piensa en el momento en que te lavaste los dientes. No miraste el cepillo y pensaste qué hacer con él. Fue algo automático. ¿Sabes que un porcentaje alto de todo lo que haces, lo haces con el piloto automático puesto? Es decir, la mente condicionada te está controlando. Eso también es parte del problema y vamos a hablar de cómo alterarlo. Dijimos que el subconsciente con frecuencia se le conoce como la parte espiritual de tu personalidad o universal. La mente subconsciente no conoce límites, excepto los que tú eliges de manera consciente. El Dr. Joseph Murphy es probablemente uno de los autores más prolíficos en el área de la mente y el cuerpo que he conocido en los últimos 40 años. Escribió un libro titulado El poder de tu subconsciente. Escribió muchos libros, pero El poder de tu subconsciente es un libro estupendo. Es un libro fácil de leer y le recomiendo a todas las personas que se están involucrando en este rompecabezas que lo compre y lo lea. De hecho, lo he estado diciendo a la gente que lo compre por muchos años, muchos años. Ahora, mira el cuerpo, mira tu cuerpo. Puedes tomar tu mano y colocarla frente a tu cara, se ve sólida. ¿Sabías que si vieras tu cuerpo con un microscopio, solo verías una forma brillante, radiante y reluciente? Tu cuerpo es una estructura molecular. 
es un instrumento de dos polos. Tu cuerpo es una masa de energía a una vibración de alta velocidad. Y aunque el cuerpo es la parte más obvia de tu ser, que él a menudo se conoce como el medio material, es el instrumento de la mente o el hogar en donde vives. Así que te sugeriría que lo trates bien. Los pensamientos o imágenes que se eligen de manera consciente se graban en el subconsciente que está incorporado en cada una de las células de tu cuerpo y hace que tu cuerpo entre en acción. Es decir, las acciones en las que te ves involucrado determinarán tus resultados. Aquí estamos hablando sobre el éxito, la mente y la actitud. Me gustaría ayudarte a entender que solo hay una mente. Hay millones y millones de personas, pero solo hay una mente. La mente es un poder universal, es un movimiento. Todos somos expresiones individualizadas de la mente. Pregúntale a cualquier persona exitosa. ¿Cuál es la primera cosa en su lista de prioridades para alcanzar una vida feliz y exitosa? Y rápidamente responderán, la actitud correcta. En el programa Toma las riendas de tu vida, siempre la palabra mágica era actitud. Te apuesto que he escuchado eso 10.000 veces a través de los años. Sí, definitivamente es una palabra mágica, porque la actitud va a determinar todo en tu vida. Ahora, puedes preguntarte qué es la actitud. Muy buena pregunta. Ve a preguntarle a algunas personas qué es la actitud. Averigua qué es lo que piensan que es. La actitud es la combinación de tus pensamientos, sentimientos y acciones que a la vez produce resultados. Piensa en esto unos momentos. Quiero que te imagines que yo fui a visitarte a tu casa y que me serviste el café o té y un pastel y que probé un pedazo del pastel y te dije vaya. ¡Qué estupenda capa de azúcar que tiene por encima! No, 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 no creo que alguien diga, oye, qué estupendo ingrediente que tiene este pastel. No, seguramente diríamos que es sabroso el pastel y que es un pastel. Es la combinación de distintos ingredientes, eso es exactamente lo que es la actitud. La actitud es una combinación de tus pensamientos, que es la actividad de la mente consciente y de tu cuerpo, que es el medio material el instrumento de la mente. Siempre la energía está fluyendo hacia tu mente consciente. No tiene forma, no es ni buena ni mala, no es positiva ni negativa, simplemente es lo que es. Existe un poder que fluye hacia tu conciencia y tú eres el que tiene la habilidad de elegir la idea que quieras. Lo que realmente estás eligiendo son imágenes porque piensas en imágenes. Puedes elegir una imagen buena o una imagen mala. Quiero que imagines que estás sosteniendo el periódico y que lo estás leyendo. El periódico no es más que una masa de sugerencias y generalmente sugerencias bastante negativas. Así que las imágenes que formes probablemente no sean muy buenas. Toma un libro que te inspire, uno que te enseñe algo importante sobre ti mismo. Me imagino que las sugerencias que provienen de ese libro serían de gran valor. Un libro simplemente es una imagen dibujada con palabras. Cuando una idea llega a la conciencia, formamos imágenes con ella y enviamos esas imágenes al subconsciente. Esa es la parte que siente. La idea que envíes va a determinar la vibración en la que se encontrará tu cuerpo, ya que al mismo tiempo que queda grabada se expresa. Todo lo que queda grabado debe ser expresado. Recuerde que la idea se expresa a través del cuerpo por medio de la acción. La acción causa una reacción. Tus acciones causan una reacción. La acción-reacción es lo que altera las condiciones, las circunstancias y el ambiente en tu vida. CCIA significa condición, circunstancia y ambiente. Si añades todos estos ingredientes, entonces te estás refiriendo a los resultados. ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida? ¿Quieres cambiar tus resultados? ¿Quieres cambiar tus ingresos? ¿Quieres cambiar? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Quieres un cambio en tus relaciones? ¿Quieres un mejor puesto en el trabajo? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Aquí es donde empieza. Aquí es donde todo empieza. Si tus resultados van a cambiar tus condiciones, tu ambiente y tus circunstancias, deben también cambiar. Y antes de que puedan cambiar, 
debes involucrarte en acciones nuevas. Debes involucrarte en nuevos pensamientos que causen nuevos sentimientos, que causen nuevas acciones. Esto es en realidad algo bastante básico. Es lo que les enseño a los niños, pero también se los enseño a los ejecutivos de negocio. He trabajado con muchas compañías que forman parte de la lista Fortune. De hecho, un programa con este concepto fue el programa elegido por la aerolínea Malaysia Airlines, entre otras 100 compañías, cuando decidieron cambiar los resultados de 10.000 empleados. Veamos lo que William James dijo. Esto sucedió al inicio del siglo, alrededor de 1900. Él dijo, El descubrimiento más grandioso de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al cambiar las actitudes de sus mentes. Una vez más recuerda que dijimos que las ideas que se graban en el subconsciente una y otra vez quedan grabadas para siempre. Es decir, cuando una idea queda grabada y la idea se convierte en un hábito, esa idea se expresará a sí misma a través de tu cuerpo y de tus acciones sin que tengas un pensamiento consciente. Detente y piensa en la cantidad de cosas que estás haciendo. ¿Estás caminando? ¿Estás parado? ¿Estás sentado? Cuando naciste no sabías cómo hacer estas cosas. Tuviste que ser programado para hacerlas y si no te hubieran programado seguirías en el piso. Los hábitos se expresan a sí mismos a través de la acción y la acción. Causa reacciones. La verdad es que la mayoría de la gente está involucrada en las mismas acciones, obteniendo las mismas reacciones y las condiciones. Las circunstancias y el ambiente no cambian. Por lo tanto, los resultados tampoco cambian. Veamos cómo llegamos al planeta. Hacemos nuestro debut cuando aún las facultades conscientes no se han desarrollado. La mente subconsciente del bebé está completamente abierta. Aceptará cualquier cosa que quiera darle, cualquier cosa. No tiene la habilidad de rechazar. Así que podrías tomar a un bebé de un hogar de Chicago, Nueva York o Toronto en donde se habla inglés y llevarlo a Beijing, ir a un suburbio y entregárselo a una familia china. ¿Ha oído el idioma inglés? Este pequeño bebé, de una familia de habla inglesa, crecería dominando el idioma chino sin absolutamente ningún conocimiento del idioma inglés. ¿Por qué? Porque esa fue la manera en que fue programado. La mayoría de tus prejuicios, gustos, antipatías y creencias son programadas desde el exterior. Tú y yo somos el producto de la manera habitual de pensar de otra persona. Así que cuando un bebé nace, la mente está completamente abierta. El doctor Rain dijo que la mente es el poder más grandioso de toda la creación. Siempre hay gente que discute eso conmigo diciendo no, Dios es el poder más grandioso de toda la creación. No, 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 no. Dios es el creador, la mente es la creación y es el poder más grandioso de la creación. Así que cuando un bebé nace, la mente subconsciente está completamente abierta. Todas las personas que están a su alrededor, todos esos pensamientos van directamente a la mente del bebé. Todo lo que dicen y todo lo que sienten está comunicando todo eso a la mente subconsciente del bebé. Si entras a una habitación y hay una persona que está enojada, tú lo sientes. Bueno, el bebé también lo siente. Si trabajas con caballo y le temes a un caballo, el caballo va a reaccionar. Si trabajas con perros y le temes a los perros, los perros van a reaccionar. Bueno, si los perros y los caballos reaccionan a nuestra energía, ¿no crees que los bebés también reaccionen a ella? ¡Claro que sí! Un bebé que nace en una familia que recibe asistencia pública tiene probabilidades altas de que cuando crezca reciba asistencia pública. Casi todas las personas que reciben asistencia pública forman parte de la tercera o cuarta o quinta generación que recibe asistencia pública. Tú le puedes enseñar a un bebé lo que sea al nacer. Un bebé es un genio lingüístico. Podrías enseñarle a un bebé muchos idiomas. Puedes enseñarle a un bebé a leer antes de hablar. Así que le puedes enseñar a un bebé, todos los pintores maestros del mundo antes de que hable. 
y cuando el bebé pueda hablar alrededor de dos años y medio de edad, podía darle un libro sobre una tomografía computada y el bebé la leería. Glenn Duma, que encabeza el Instituto para el Desarrollo del Potencial Humano en Filadelfia, trabajó con niños con daños cerebrales por 40 años y después de un tiempo se preguntó qué podía hacer con niños sanos. Así que tomó a un bebé pequeño considerado vegetal, ni siquiera animal, llamado Brando. Y en cuestión de 8 años hizo que el niño volviera a su estado normal de inteligencia. Logró aprender a correr una milla en 14 minutos. Todo es posible. Nuestro problema es que no estamos conscientes de aquello con lo que estamos trabajando. Estamos rodeados de personas que nos están programando. A mí me programaron y a ti también. Así que la mente subconsciente está programada. Las ideas se van siempre directamente a nuestro subconsciente y a través de la repetición pueden suceder algunas cosas extrañas. ¿Por qué crees que el porcentaje de delitos juveniles es tan alto? ¿Realmente crees que es un accidente? Escucharás a la gente. La televisión no tiene influencia en la gente. Entonces, ¿por qué? cobran un millón a dos millones de dólares por un comercial de 30 segundos durante el gran campeonato de fútbol americano llamado Super Bowl. Todo el mundo dice que es porque hay mucha gente mirando televisión. Esa es solamente una parte de la respuesta. La otra apunta al estado subjetivo en que se encuentra la gente. El televisor está programando a tu subconsciente para que compres, hagas y sea lo que eres. Lo mismo sucede con los pediátricos y con la gente que te rodea. Observa con atención. Hay un poder invisible que fluye a tu conciencia mientras hablo. Fluye hacia ti y a través de ti y nunca cesa. Cuando este poder no deja, puedes literalmente fotografiar la energía saliendo del cuerpo. Recordemos el fotógrafo ruso que perfeccionó la fotografía cotidiana en la década de los 30. Él nos enseñó que uno puede fotografiar la masa y también puede fotografiar la energía a su alrededor. Así que cuando se trata de una persona, uno puede fotografiar la energía saliendo del cuerpo y a medida que la persona cambia las imágenes en su mente, la densidad y el color de esa energía cambia. Esto es algo tan poderoso que puede penetrar una cámara o un rollo de película. Así que las ideas que tú grabas en tu mente van a controlar tu comportamiento y tu comportamiento controlará tus resultados. Esta es la primera pieza del rompecabezas y te aseguro que es una pieza de suma importancia. Recordemos entonces lo que dice Bob Proctor. Lo único que crecerá es aquello en donde pongamos nuestra energía. John Hyelin decía, Somos creadores, no solo de nuestro propio destino, sino del destino del universo. Somos los creadores del universo. No hay límite para el potencial humano. Solo está el grado en que reconocemos esa profunda dinámica y la ejercitamos. El grado que somos capaces de manejar nuestro poder. Y eso está íntimamente relacionado con el plano de nuestros pensamientos. Todo lo que existe es la mente universal. Y no hay nada más que esa mente única. Existen todas las cosas. Esa mente única es inteligencia pura, omnisciente, perfecta, lo es todo y está en todas partes. Si hay algo que sea la mente universal y toda ella existe por entero en todas partes, eres tú. Esto significa que toda posibilidad ya existe. Todo el conocimiento, los descubrimientos e inventos del futuro ya están en la mente universal en forma de posibilidades a la espera de que la mente humana sintonice con ellas. Toda creación e invento en la historia de la humanidad ha surgido de la mente universal, tanto si la persona lo sabía conscientemente como si no. Podemos sintonizar con la mente universal, siendo conscientes de ella y utilizando nuestra maravillosa imaginación. Cuando pides, sientes y crees, siempre recibes. Hay una reserva ilimitada de ideas, esperando a que sintonices con ellas para poder manifestarse. Tu conciencia lo contiene todo. Y que nunca se te olvide esto último. La fe es creer lo que no ves. La recompensa de esta fe es ver lo que crees. 
Bob Brotor. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te impactó de este video y cómo lo aplicarías a tu vida de ahora en adelante. De corazón te enviamos miles de bendiciones y muchos éxitos. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.